Hi friends, how are you all? How are you doing? How are you doing so many videos? How are you doing so many videos? How are you doing so many videos? இதே சப்போர்ட் எங்கள் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோவுக்கும் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நான் கண்டிக்கிறேன் இந்த வாரம் நம்ம வீடியோ ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமிழ்தம் இயற்கை அங்காடி அப்படின்னு திருநெல்வேலியில் வந்து இயற்கை சார்ந்த உணவுகளை மட்டும் அவங்க வந்து தயார் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இயற்கை உரங்களால் தயாரிக்கப்பட்ட சிறுதானிய உணவு பதார்த்தங்கள் இவங்ககிட்ட வந்து ரொம்ப சிறந்த முறையில் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி தான் இந்த வார வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ போகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ நம்ம வந்து என்ன சிறுதானிய லட்டு நிறைய இருக்குது நிறையனு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வகை லட்டு இருக்குது இந்த எட்டு வகை சிறுதானிய லட்டுகளையும் நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த போகிறேன் அறிமுகப்படுத்தி நான் ருசித்து ருசித்து உங்களுக்கு அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் வாங்க போவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சாப்பிட போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா திணை லட்டு திணை லட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்மளோட பாரம்பரியமான உணவில் இது வந்து ஒரு மெயினான ஒரு உணவு பதார்த்தம் திணைன்றது அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திணையும் தேனும் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மெயினான ஒரு உணவுப் பொருளாக முக்கியமான ஒரு உணவுப் பொருளாக நம்ம தமிழர்களுக்கு இது இருந்திருக்கு நார்ச்சத்துக்கள் வந்து அதிகமாக இருக்குது கேல்சியம் மெக்னீசியம் ஃபைபர் காப்பர் இந்த மாதிரி நிறைய சத்துக்கள் வந்து இதில் அடங்கியிருக்கு சின்ன வயசில் இருந்து வயது முதிர்ந்தல் வர இந்த திணையை வந்து தாராளமாக சாப்பிட்லாம் வாங்க டேஸ்ட் எப்படின்னு பார்ப்போம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு காமிச்சு வேணாம் ஓகேவா எப்படி இருக்கு லெட்டர் நல்லா இருக்கா இது எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ரொம்ப அருமையா இருக்கு அதாவது எப்படி சொல்றது இது வந்து கடைகள் ஹோட்டல்ஸ் இந்த மாதிரி இடங்கள கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா இது எல்லாமே எப்படி பண்ணிருக்காங்கன்னா வீட்டில் வீட்டில் எவ்வளோ பக்குவமாக செஞ்சுருப்பாங்களோ அதே பக்குவத்தில் தான் இவங்களும் பண்ணியிருக்காங்க நெய்யில் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நல்ல டேஸ்ட்டு சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்குது இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸாக கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி கொடுங்க இது வந்து சின்ன குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய டேஸ்ட்டில் இருக்குது ரொம்ப நல்லதாக நல்ல ஸ்நாக்ஸ் இது சின்ன குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் எப்போவும் வாங்கி கொடுக்குற ஸ்நாக்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு சேஞ்ச் இதை வாங்கி கொடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இன்னும் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் சாப்பிடுவோம் ம் அதாவது வெறும் திணை லட்டு மட்டும் சாப்பிட்டா போயிடும் இந்த உள்ள டேஸ்ட் இருக்குது இதே திணை லட்டு இருக்குல்ல அது அப்படி தேனில் முக்கிய சாப்பிட்டா எவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்கும் முன்னோர்கள் சொன்ன மாதிரி திணையும் தேனும் தான் நம்ம பாரம்பரிய உணவு இப்போது அடுத்து அதை பார்க்கணும் அடுத்து என்னென்னா சாமை லட்டு சாமை லட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சா எப்பொழுதும் சாப்பிட்ற அரிசி சாதம் அரிசி இருக்குல்ல அந்த அரிசியை விட ஏழு மடங்கு ஃபைபர் கண்டன்ட் இதில் இருக்குது ஏழு மடங்கு ஃபைபர் கண்டன்ட் நீங்கள் இதில் வந்து இந்த சாமை வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட செவன் பாயிண்ட் செவன் கிராம் ப்ரோட்டீன்ஸும் இருக்குது ஸோ ப்ரோட்டீன் வந்து இந்த என்ன சொல்கிறது நம்ம இந்த ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணுவாங்க அத்லெட் ஒர்க் ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப நல்ல உணவு இருக்குது சாமின்ற இந்த இது வந்து ரொம்ப நல்ல உணவு அவங்களுக்கும் இது நல்ல தூக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உணவு கொடுத்து நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து தூங்க முடியாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா ரெகுலராக நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் படுத்த உடனே தூங்குறதுக்கான நல்ல ஒரு இது வந்து இந்த சாமி கொடுக்குது அதே மாதிரி லேடிஸ்க்கு வந்து மோஸ்ட்லி லேடிஸுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கும் அது என்னென்னா ஹெச்பி ஹீமோக்ளோபின் கவுண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி யாருக்கும் இருந்துச்சுன்னா இதை நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வர வர அந்த ஹீமோக்ளோபின் அந்த பிளட் கவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாகும் இந்த திணை லட்டு எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணிக்க பார்ப்போம் வாங்க எப்படி இருக்குது பாருங்கள் லட்டு எப்படி இருக்குது சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது லட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ம்
வேற டெஸ்ட் இது வேற டெஸ்ட் ரொம்ப அருமையா பண்ணிருக்காங்க அதாவது இவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா பெரிய பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் பண்ணுற மாதிரி மொத்தமாக பண்ணுறதே இல்லை ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ தான் பண்ணணும் இவ்வளோ தான் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து இவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து பல்காக பண்ணாங்க கெட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கும் இவங்க வந்து அன்னன்னைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கெட்டு போகாத அளவுக்கு இது வந்து எந்த விதமான ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் இதில் கிடையாது எந்த விதமான என்ன சொல்கிற கெமிக்கல்ஸ் இதில் கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூர் ஆர்கானிக் முறைகள் தயாரிக்கப்பட்ட உணவு பதார்த்தம் கேது அவ்வளவுமே ஸோ நீங்கள் வந்து இது உங்கள் குழந்தைகள்லேருந்து முதியவர்கள் வரைக்கும் தைரியமாக சாப்பிட கொடுக்கலாம் ரொம்ப அருமையான டேஸ்ட்டில் இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாமியில் வந்து இரும்பு சத்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது இரும்பு சத்து நிறைய இருக்கிறதுனால இரும்பு சத்து குறைவுள்ளவர்கள் வந்து இந்த சாமியை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வந்தீங்க அதாவது நீங்கள் சாப்பிட்ட உடனே உங்களுக்கு கூடாது எதுவுமே ரெகுலராக அதை எடுத்து வந்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த இரும்பு சத்து கூடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது இதை வந்து நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்லாமா இதில் ஸ்வீட் இருக்குது அப்படின்னு வந்து நீங்கள் வந்து சுகர் பேஷண்ட்லாம் நினைக்கலாம் இந்த அமிர்தம் இயற்கை அங்காடி பேர்லேயே இயற்கை அங்காடின்னு பேர் இருக்குது ஸோ இந்த அமிர்தம் இயற்கை அங்காடியில் வந்து எப்படி அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா துளி அளவு கூட வெள்ளை சர்க்கரையோ இல்லை மைதாவோ இந்த இதில் எதுவுமே இருக்காது எல்லாமே ப்ரவுன் சுகர் அதை என்ன சொல்லுவோம்னா நாட்டு சர்க்கரை நாட்டு சர்க்கரையில் தான் இது எல்லாமே பண்ணிட்டாங்க சுத்தமான பசு நெய் வந்து செஞ்ச பலகாரங்கள் தான் அங்கே கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அடுத்த லட்டுக்கு போவோம் மூணாவது லட்டு அது என்ன லட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பு லட்டு கம்பு ஓகேவா இந்த கம்பு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இருக்குது அது போக ஃபைபர் கண்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கு உடம்புல வந்து கெட்ட கொழுப்புகளை வந்து சேர விடாமல் தடுக்கும் கொழுப்புகளை வந்து உடம்பு சேரவே விடாது ஸோ அதுக்கு வந்து இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பை வந்து நீங்கள் நிறைய வகையில் வந்து உணவாக எடுத்துக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தோசையாக சுற்றுக்கலாம் கூழாக குடிக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டங்கள் வந்து இதிலே கம்பிலே பண்ணாங்க இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு இது பாரம்பரிய உணவு தான் இதுவும் ஒரு இது இதை நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்புல வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சரி இப்போ கொரோனா டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கொரோனா அட்டாக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த க கம்பில் கம்பில் செய்த பதார்த்தங்கள் இப்போ வந்து அந்த கம்பு லட்டு காமிக்க உங்களுக்கு பட் நீங்கள் கம்பில் செஞ்ச வேறு எதுன்னு சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி பவர் வந்து ஜாஸ்தி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது வாங்க கம்பு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் கம்பு லட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்க சின்ன குழந்தைங்களாம் தாராளமாக சாப்பிடுவாங்க நான் நினச்சேன் எல்லாமே இந்த சிறுதானியங்களாக இருக்கேன் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்துருந்தேன் டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்குமா இல்லைன்னு ஒரு டவுட் இருந்தது பட் சாப்பிட்ட வரைக்கும் சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அமில்தம் இயற்கை அங்காடி அமில்தம் இயற்கை அங்காடி ஸோ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜிஓ காலனியில் இருக்கு அட்ரஸ் அண்ட் ஃபோன் நம்பர் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கேன் நீங்கள் வந்து அங்கே அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் போயிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் முடிஞ்சதுன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது கிடைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுவோம் ம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது எல்லா லட்டுக்கும் இதெல்லாம் சொல்லிட்டுருங்க என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியல எனக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதாவது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு யூனிக் டேஸ்ட்டு எல்லாத்துலேயுமே நெய் சேர்த்துருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே நாட்டு சக்கரை சேர்த்துருக்காங்க பட் என்ன டேஸ்ட் வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாசி பயிர் லட்டு இதை பற்றி என்ன சொல்லணும்னா இதில் வந்து கால்சியமும் பாஸ்பரஸ் கண்டப்பும் நிறையா இருக்குது இதில் ஸோ கால்சியம் சொன்னாலே உங்களுக்கு வந்து பல் போன் இது ரெண்டுக்குமே சிறந்த ஒரு உணவு பொருளாக அந்த பாசி பயிர் இருக்கும் பாசி பயிர்னா சாரி கால்சியம் இருக்கும் கால்சியம் கண்டம் நிறையா இருக்கிறதுனால இந்த எலும்புக்கும் பல்லுக்கும் நல்ல ஒரு மருத்துவ குணம் உள்ள இது இருக்குது வாங்க பாசி பயிர் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாசி பயிர் எவ்வளோ லட்டு பண்ணியிருக்காங்கன்னு இதில் எல்லாம் லட்டு பண்ணுவாங்கன்னு நான் இப்போ தான் எனக்கு தெரியுது வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி பாருங்க எப்படி இருக்கும் பாருங்க லேடிஸ் ம் அந்த சிறுதான
அமில் தம்பிட்டு வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க போனி மச்சான ஃபுல்லாக இயற்கையான முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருள்கள் மட்டும் தான் கிடைக்கும் நீங்கள் வாங்க அந்த ஸ்டோரை வந்து பாருங்கள் செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் வாங்கிக்கலாம் திருநெல்வேலியில் இருக்கிறவங்களுக்கு எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியலன்னா அந்த லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் அட்ரெஸ்லாம் அதில் இருக்கும் ஃபோன் நம்பர் அதில் இருக்கும் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட பேசி எங்கேன்னு நீங்கள் லொக்கேஷன் கேட்டுக்கலாம் ம் அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் அவங்க வந்து தாராளம் எடுத்துக்கலாம் அந்த மகப்பேர் டைமில் வந்து இந்த மாதிரி பாதி பேர் இது சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி வெயிட் குறைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இது தாராளம் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கும் ஒரு சிறந்த ஒரு மருந்தாக இது இருக்கும் உணவே மருந்துன்னு நம்ம பெரியவங்க இருக்காங்க அத்தனையும் அப்படியே உண்மை ஏன்னா இது எல்லாமே சிறப்பான உணவும் கூட அதுலேயும் மருந்தும் கலந்து இருக்கு மருந்து கலந்து நம்ம உணவுலேயும் மருந்து இருக்கு தமிழர்களோட பாரம்பரிய உணவுல மருந்துகள் இருக்குன்னு நான் இப்போ நிறைய இதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது வேற எந்த உணவு பல பழக்க வழக்கங்களும் இல்லாத ஒரு தனித்துவமான குணம் நம்ம உணவுல வந்து மருந்தும் இருக்கு பாருங்க சூப்பர் டேஸ்ட்ல இருக்கு உம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த நம்ம பார்க்க போறது வந்து குதிரை வாலி வந்து ஸோ அந்த குதிரை வாரியில் வந்து அதிக கண்டென்ட் என்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னா ஃபைபர் கண்டென்ட் மற்ற சிறுதானியங்களை விட இதில் தான் அதிக ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குது இது வந்து சின்ன குழந்தைங்க அதாவது ஏழு ஏழு எட்டு மாத குழந்தைங்க வந்து அவங்களுக்குலாம் இது கொடுக்கலாம் அந்த இந்த குதிரை வாலி அரிசியில் பண்ண சாப்பாடு வந்து சாப்பாடுனா அந்த அதில் பண்ண அந்த மாவில் பண்ணது வந்து அந்த ஏழு டு எட்டு மாத குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஈஸியாக ஜீரணிங்க அவங்களுக்கு இந்த குதிரை வாலி வந்து சுகர் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப உகந்த உணவு இது அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது சுகர் அந்த சுகரை வந்து கண்ட்ரோலே எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு உணவு இது அவங்க வந்து இது அரிசி சோறாகவும் சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குதிரை வாலியில் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்து நான் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு பாருங்கள் ம் இது வரைக்கும் நான் சாப்பிடலாம்ல இது எல்லாமே டேஸ்ட் நான் இருக்காங்க எனக்கு இதுக்கு குறைச்ச குறை குறை சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இல்லை எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது பட் இது வந்து சூப்பரோ சூப்பர் ஜம்முன்னு இருக்குது திருநெல்வேலி விட்டு வெளியில் இருக்கவங்கள நீங்களும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி லட்டு வகை வகையான இது வந்து நம்ம சிறுதானிய லட்டுகள் இது உங்களுக்கு வேணும் உங்கள் ஏரியாலுக்கு மேபி கிடைக்கலாம் கிடைக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும் நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் அண்ட் அட்ரஸ் இருக்கும் அவங்க நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ உங்களுக்கு தேவையானதை தேவையான குவான்டிட்டிக்கு ஃப்ரீ ஆர்டர் கொடுத்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் டேஸ்ட்டு உண்மையிலே அருமையாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து லட்டு உளுந்த லட்டு இல்லை உளுந்த லட்டு உளுந்த லட்டு உளுந்த லட்டுனா மண் ஒட்டிடும் ஸோ இது வந்து உலாத உளுந்து லட்டு பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க உளுந்து லட்டு இது வந்து என்னென்ன மெடிக்கல் இது இருக்குன்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் வந்து இதில் அதிக ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் இந்த உளுந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்மு போவாங்க ஸோ அவங்க வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவாங்கல்ல ஸோ அதுக்கு பதில் உளுந்தில் செஞ்ச இந்த சாப்பாடு இல்லை உளுந்தில் செஞ்ச இந்த மாதிரி லட்டு இந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம் சாப்பிட்டாங்கன்னா உளுந்து வந்து ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி உள்ள ஒரு ஃபுட்டு ஸோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஜாயிண்ட் பெயின்ஸு பேக் பெயின்லாம் இருக்கும் இருக்குங்கள அவங்களுக்கு வந்து இது இந்த உளுந்து வந்து ரொம்ப சித சிறப்பான மருந்து அவங்களுக்கு ரெகுலராக அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா இந்த மூட்டு வலி இந்த முணங்கை வலி ரிஸ்ட் இந்த மணிக்கட்டு இந்த மாதிரி இந்த இடங்கள்லாம் வலி எடுக்கும் ஸோ அந்த வழியெல்லாம் நீங்கள் இது ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வர வர உங்களுக்கு வந்து பெயின் குறைஞ்சிடும் போ காலப்போக்கில் உங்களுக்கு வழியே இல்லாமல் இருக்கும் அது போக முடி உதிர்வையும் உளுந்து வந்து ரொம்ப தடுக்கும் அது அது ஒரு மருத்துவ குணம் உள்ளது முடி உதிர்வு தடுக்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரே நல்ல சாப்பிட்டா முடி உதிராமல் இருக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ நான் சொல்ல எல்லாத்தையுமே உங்களோட அணுதின சாப்பாட்டில் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு வந்தாலே இதில் இருக்கிற எல்லா மருத்துவ குணமும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஸோ வாங்க உளுந்து லட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் பாருங்க பழைய காலத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னோர்கள் வந்து அரிசிக்கு அப்புறமா உளுந்து தான் அதிகமாக சாப்பாடாக
உளுந்து தான் மெயின் அடுத்து ரெண்டாவது மெயினான ஒரு உணவாக இருந்திருக்கு அதுதான் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய அளவுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இலகாந்திரமாக நல்ல ஸ்ட்ராங்காக நல்ல பலசாலியாக இருந்திருக்காங்க இப்போ உள்ள நம்ம ஆளுகளை பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருக்கிற அந்த மாதிரி பலம் வாய்ந்தவர்களாக இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நம்மளோட உணவு முறை வந்து டோட்டலாக மாறி போயிடுச்சு எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முட்டு வலி வந்துடுது முழங்கை வலி வந்துடுது ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி வந்துடுது ஏன்னா அவங்க வந்து உளுந்து வந்து எடுத்துக்கிட்டே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறனால தான் நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்டே அப்படியே மாறிட்டு பார்த்தாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்லியில் இட்லிக்கு வந்து நம்ம உளுந்துலாம் சேர்க்க சேர்த்து இது பண்ணுறாங்க வடை கூட நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பண்ணுற எண்ணெய் பதார்த்தமாக இருக்கும் பட் இட்லி வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுன்னு ஏதோ ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் சொன்னதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டின்னு நினைக்க தெரியல எனக்கு பட் பெஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுன்னு இது நம்ம நம்ம ஊர் இட்லி நம்ம ஊர் இட்லி வந்து பேர் வாங்கியிருக்கு ஸோ உளுந்த வந்து நீங்கள் டெய்லி எடுத்துக்கலாம் டெய்லி எடுத்துக்கலனாலும் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை அட்லீஸ்ட் ஒரு கப்பு ஒரு கப் உளுந்து நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்ல மருத்துவ குணம் உங்கள் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது வாங்க அடுத்த லட்டு பார்ப்போம் பாசி பருப்பு லட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேலே தானே சொன்னீங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க அது வந்து பாசி பயிர் இது வந்து பாசி பருப்பு பாசி பருப்பு லட்டு இதில் என்னென்ன மருத்துவ குணங்கள்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வளர்த்த பெஸ்ட்டு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் என்னென்னா ஆன்டிக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகி இப்போ பார்க்காதீங்க ஆன்டிக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இது மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளட்டில் வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் கரெக்டாக ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு இந்த பாசி பருப்பு வந்து ரொம்பவே ஒரு மெயின் பார்ட்டாக இருக்கு கிரீன் டீ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்காரு கிரீன் டீல இருக்க அதே ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தான் இந்த பாசி பருப்பில் இருக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க கிரீன் டீ குடிச்சா உடம்பு குறைங்க ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் கிரீன் டீ குடிச்சேன் கிரீன் டீ குடிச்சு ரொம்ப பெருமையா சொல்லுவீங்க பட் அதெல்லாம் அந்த அதை விட உண்மையிலேயே அதிகமான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கிற ஒரு பதார்த்தம் தான் இந்த பாசி பருப்பு பாசி பயிர் இல்ல பாசி பருப்பு இதையும் நீங்க வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க உண்மையிலேயே சூப்பரா இருக்கும் பாருங்க பாசி பருப்பு லட்டு எப்படின்னு பாத்தீங்களா உணவும் மருந்தும் ரெண்டும் ஒரே நம்ம தமிழர்கள் உணவுல தான் உணவுலே மருந்தும் மருந்துல உணவும் ரெண்டும் கலந்து இருக்கு தமிழர்கள் உணவை வந்து மரபுறாதீங்க கைவிட்டுறாதீங்க அத நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளும் இந்த ஜென்ரேஷன் மக்களும் அதை வந்து கை கடைபிடிக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாசிட்டிவ் புல்லட்டு திருநெல்வேலி பக்கம் வந்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து நம்ம இயற்கை அங்காடியை உள்ள போயிட்டு பார்த்து பார்த்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் பிரமிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாமே இயற்கை சார்ந்த பொருட்களாக தான் அங்கே இருக்கும் வந்து பாருங்க இந்த மாதிரி லட்டுலாம் வாங்கி உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுங்க கிஃப்டாக கொடுங்க சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லவ்வர்ஸுக்கு தான் அந்த நியூஸு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நிறைய அக்கேஷன்ஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவீங்க சாக்லேட் வந்து கிஃப்டாக கொடுப்பீங்க இனி அதை அப்படியே நிப்பாட்டிங்க சாக்லேட்லாம் கிஃப்டாக கொடுக்குங்க இரநூறு முந்நூறுரூவா கொடுத்து சாக்லேட் வாங்குறீங்க அதில் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அது எல்லாம் உடம்புக்கு கேடான எல்லா கண்டென்ட்ஸும் அதில் இருக்குது உடம்புக்கு என்னென்ன தேவை இல்லையோ அது எல்லாமே அதில் இருக்குது ஸோ அதை கொடுத்து உங்களோட லவ்வரோட ஆயுசை குறைக்கி குறைச்சி தான் நீங்கள் அதுக்கு அதுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நம்மளோட இந்த அமிழ்தம் இயற்கை அங்காடிக்கு வந்து இந்த மாதிரியான லட்டு வாங்கி கொடுங்க இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமானது லவ்வர் சாகிய நீங்க நீண்ட காலம் வாழ்ந்து சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த மாதிரி இயற்கை இயற்கை வளம் சார்ந்த இந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்களை வாங்கி சாப்பிடுங்க வாங்கி கிஃப்டாக கொடுங்க அருமையா இருக்கும் ரொம்ப நாள் நீங்க என்ஜாய் பண்ணி சந்தோஷமா இருப்பீங்க உடலுக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமான லட்டு இது உடலுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கிய ஆரோக்கியமான உணவுப் பொருட்கள் இது நீங்கள் வந்து யார் சின்ன சின்ன குழந்தைகள் இல்லை சின்ன குழந்தைங்க பெரியவங்க வயசானவங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் வேலைக்கு போயிட்டு வர பெண்கள் இவங்கெல்லாம் தயாராக இருப்பாங்க அந்த தயார் நாசெல்லாம் போக்குறதுக்கு இதில் நிறைய சிறுதானியங்கள் வந்து நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கி தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இப்போ வாங்க கடைசியாக ஒரே ஒரு லட்டு இருக்குது அந்த லட்டு என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பர்சனலாக எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் எள்ளு லட்டு நம்ம சின்ன வயசில் கடையில் பார்த்தீங்கன்னா எள்ளு உருண்டை வாங்கி சாப்பிடுவோம் ஸோ அதை மாதிரி தான் பட் இது வந்து நெய்யில் சுத்தமான பசு நெய்
சோ அந்த எள்ளு நீங்க மெயின் சாப்பிட்டாலே மெயினா எல்லா நோய்கள் இருந்தும் ரெகுலரா நீங்க இருக்கும் ஒரு நாள் நான் சாப்பிட்டு நீங்க நான் வந்து எனக்கு இந்த நோய் இந்த நோய் அப்படி சொல்ல கூடாது நீங்க வந்து இதுல நான் சொன்ன இதுல எல்லாமே ரெகுலரா நீங்க உள்ள எடுத்துட்டு வந்தா தான் ரெகுலரா நீங்க சாப்பிட்டு வந்தா தான் உங்களுக்கு அதோட பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் சோ வாங்க எள்ளு லட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா எள்ளு லட்டு முதல்வரைக்கும் <laughs> இது கேழ்வரகு பார்த்தீங்கன்னா பழைய காலத்தில் நம்ம பெரியவங்க வந்து ஒரு அரிசி உளுந்து கேழ்வரகு வந்து ஒரு மெயினான சாப்பாடு அது தான் உங்களுக்கு கேழ்வரகு வந்து கழி கூழ் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா செஞ்சு சாப்பிட்றாங்க அதில் இப்போ வந்து கூழ் களி இந்த மாதிரி கொடுத்தா குழந்தைங்களாம் சாப்பிட மாட்டாங்க பட் இந்த முறுக்கு வகை மாதிரி முறுக்கு சிப்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா இனிமேலே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் சூப்பராக இருக்கு சிறுதானிய <laughs> தட்டை <laughs> என்ன மாடம் அரிசி இது நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் எங்கே எங்கே சாப்பிட்டுருந்தாலும் அமிர்தம் இயற்கை அங்காடியில் கிடைக்கிற இந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது இது ஃபுல்லி ஹோம்மேட் நான் வந்து அடிக்கடி சொல்கிறது இது தான் இது வந்து எதுவும் மேன் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் வச்சு பல்க் குவான்டிட்டி பண்ணுற மாதிரிலாம் கிடையாது வீட்லேயே அவங்களே பண்ணுறாங்க வீட்லேயே செஞ்சு அவங்க வந்து இந்த அங்காடியில் வச்சு விற்பனைக்கு வச்சுருக்காங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டைம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க கண்டிப்பாக அடுத்த எடுத்து வருவீங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க டேஸ்ட் பார்க்க போகிறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சூப்பராக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஹார்டாக இல்லாமல் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கு பாருங்கள் கையிலலாம் எண்ணெயே இல்லை ஆயிலே இல்லை சீரியஸாக சொல்கிறாங்க உண்மையாக சொல்கிறேன் நான் போய் சொல்லுவேன் அவங்கள்ட்ட கையில் கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் விட்டல நீங்கள் நிறைய கடையில் முறுக்குலாம் வாங்கி சாப்பிட்ருப்பீங்க முறுக்கு சாப்பிட்ட கை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தலையில் கை காலில் தேய்ச்சலாம் அவ்வளோ எண்ணெய் இருக்கும் பட் பாருங்கள் எங்கே பாருங்கள் நான் இங்கே பாருங்கள் ஒரு எண்ணெய் கூட இல்லை நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது சில கடையில் நீங்கள் முறுக்கு வாங்கி சாப்பிட்டு சாப்பிட்றப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த எண்ணெயோட ஸ்மெல் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் சாப்பிடும்போதே உங்களுக்கு என்ன ஸ்மெல் உங்களுக்கு தெரியும் யூ கேன் ஃபீல் தட் ஸ்மெல் பட் இதில் வந்து அப்படி இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது சிறியாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் நான் எப்படி என்ன சொல்கிறேன் நான் ஒன்றும் சொல்கிறேன் போய் சொல்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ வாங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்குது என்னடா இவன் எல்லா சிறுதானியங்கள்லையுமே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நமக்கு சாக்லேட்லாம் விட்டுட்டு இது எப்படி தான் இந்த மாதிரி சிறுதானியங்களே நம்ம சாப்பிட்ணுமா அப்படின்னு நினைக்கிங்களா அவங்க உங்களுக்கு ஒன்று இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி அதுக்கு முன்னால் சுகர்லாம் நம்ம எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிப்பீங்க வெள்ளை சர்க்கரை இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க பட் அந்த சுகருக்கு பதில் சுகர் இல்லாமல் எப்படி சாக்லேட்டு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இருக்கு கருப்பட்டி சாக்லேட்டு நம்ம அமேதன் இயற்கை அங்காடியில் கிடைக்கிற இந்த கருப்பட்டி சாக்லேட் சூப்பராக நான் சாப்பிட்ருக்கேன் இது இருந்தாலும் உங்களுக்காக ஒரு டைம் எப்படின்னு சாப்பிட்டு சொல்ல போகிறேன் கருப்பட்டி மிட்டாய் பார்த்தீங்களா தெரியுதா உங்களுக்கு கருப்பட்டி மிட்டாய் ஓகேங்களா பாருங்க இதுதான் கருப்பட்டி மிட்டாய் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எந்த டேஸ்ட் இருக்கும்னு 
உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது சின்ன பசங்க வாங்கி விடுங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது நான் சீரியஸாக சொல்கிறேன் இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது சாதாரண சாப்பிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்க அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க அதனால் சொத்த பல் வளர்க்குறவங்களுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது பட் இது வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கருப்பட்டி கிட்ட வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த சொத்த பல் வளர்க்க நீங்கள் வந்து தவிர்க்கலாம் உண்மையிலே குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்புவாங்க நான் டேஸ்ட் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது அதுக்கு சொல்கிறேன் சூப்பராக இருக்குது நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கோகனட் சாக்லேட் தெரியுதா அமிர்தம் இயற்கை அங்காடியில் கிடைக்கக்கூடிய கோகனட் சாக்லேட் நானும் இது இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன் எப்படி இருக்கும் டேஸ்ட் பண்ணுவோம் வாங்க கோகனட் சாக்லேட் இருந்த உடனே நான் ஏதோ வெள்ளை கலரில் இருக்குன்னு நினச்சேன் பட் இதுவும் சாக்லேட் மாதிரி தான் இருக்குது பாருங்கள் கோகனட் சாக்லேட் பாருங்கள் எப்படி இருக்குமே இதுவும் கிட்டத்தட்ட அந்த கருப்பட்டி மிட்டாய் மாதிரி தான் அந்த டெக்ஸ்டர் தெரியுது பட் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா செம்ம டேஸ்ட்டு சாந்தே இல்லை சூப்பராக இருக்கு இந்த ரெண்டு சாக்லேட்டுமே நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம பா என்ன பார்த்தோம்னா அந்த ஃபுல்லாக அந்த இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட சிறுதானிய உணவு வகைகள் சிறுதானிய உணவுகள் தான் பார்த்தோம் டேஸ்ட் பண்ணியும் பார்த்தோம் சூப்பராக இருந்தது நீங்களும் வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ நம்மளோட வாழ்க்கை நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பாட்டு முறையே மாறிடுச்சு ரெண்டு நிமிஷத்தில் பண்ணிடலான்ட்டு நீங்கள் கண்டக்கல் நூடுல்ஸ்லாம் வாங்கி சாப்பிட்றீங்க ரெண்டு நிமிஷத்தில் பண்ணிடலாம் டைம் டைம் வந்து சேவ் பண்ணிடலாம் நினச்சி பட் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க சப்பாத்திக்கு போயிடுறீங்க பரோட்டா அந்த மாதிரிலாம் நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அப்படியே தலைகளாக மாற்றி போட்டுச்சு இந்த சப்பாத்தி பரோட்டா இந்த நூடுல்ஸ் இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நம்மளோட தமிழ் மரபு வகை உணவுகளை சாப்பிட்டு உங்கள் உடம்பை நீங்களே பாதுகாத்துக்குங்க டாக்டர்கிட்ட போகிற செலவு இல்லாமல் இந்த மாதிரி சிறுதானிய உணவு வகைகள் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா டாக்டர்கிட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு போகிற செலவு வந்து ரொம்ப கம்மியாகவும் நீங்களும் நல்லா இருப்பீங்க உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நீண்ட ஆயுளோட நீங்களும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பீங்க சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்து நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்துலேயே ஒரு மணி பட்டன் இருக்கா அதை ட்ராயிங்னு அமைக்கி விடுங்க அமைக்கி விட்டுட்டு ஷேர் பண்ணி விடுங்க அப்படியே கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அடுத்தடுத்து என்ன வேணும் எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் போடணும் இந்த வீடியோவில் என்னென்ன குறை நிறைகள் இருந்தாலும் அதை வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு கமெண்ட்லேயே தெரிவிக்கலாம் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பாய் சி நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்